మంచి వినాయకుడు విగ్రహం ఉండి చూపిస్తారా ఎస్ మేడం ఇది ప్యాక్ చేయండి ఇట్స్ సోల్డ్ అవుట్ మేడం వేరే వాళ్ళదా సార్ ఇలాంటిది ఇంకోటి ప్యాక్ చేయండి సారీ మేడం ఒకటే పీస్ ఉంది ఏంటి డిస్కషన్ ఈ విగ్రహం చాలా బాగుంది కదండి కానీ ఒక్కటే పీస్ ఉందట నీకు నచ్చిందా తీసుకో ఎంతరా సార్ వేరే వాళ్ళు బిల్ కూడా పే చేశారండి ఓహో బిల్ కూడా పే చేశారా అయితే ఇంకేం చలో సార్ వన్ మినిట్ సార్ తన నా రెగ్యులర్ కస్టమర్ సార్ నచ్చితే ఫిక్స్ అయిపోతాడు తిక్కలోడు సార్ ప్రాబ్లం అవుద్ది ప్రాబ్లమ్ ఈ ఏరియా సిఐకే ప్రాబ్లమా నాకంటే తిక్కలోడా రమణ ఈ ఏరియా సిఐ గారి గర్ల్ ఫ్రెండ్ గారికి వినాయకుడు గారు బాగా నచ్చి పట్టికి వెళ్ళిపోయారని చెప్పు దమ్ముట వచ్చి తీసుకెళ్ళమను హలో ఇప్పుడు చెప్పు నీకు విగ్రహం కావాలా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావాలా ఐదు వందల రూపాయల విగ్రహం కోసం అలాంటి ఫిగర్ లేమంటావా జేబులు ఎంత ఉన్నాయి ఏమీ లేవు అదేంటి పొద్దున్నే అవి తీసుకోవాలి వెజిటబుల్ దోశ రెడీ పెట్టేస్తుంది <laughs> 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 చీటి పడుకొని కొత్తగా కొనుక్కోవడం తెలుసు కానీ నెల్లెలా వచ్చి చీటి డబ్బులు కట్టాలి తెలియదోరా బామ్మ కొడుతుంటే అలా చూడాలనిపిస్తుందా ఇంకా సేపు కొడతాడు సచ్చూరు కుంటాడు అమ్మా ఏట్నా నువ్వు అలసిపోతే చెప్పు నేను వచ్చి పిలుచుకుంటు నీకింకా ఉంది రాయి చూసుకున్నా ఎంత కట్టాలరా లక్షనే సార్ నీకు మంచి సొల్యూషన్ చెప్పనా ఏంటి సార్ అది నీ డబ్బులు నేను కట్టేస్తా ఈ బండి ఇక్కడ పెట్టి అదేంటి సార్ ఒరే నీకు తెలుసు కదా నాది క్యాబుల్ బిజినెస్ అని పది కార్లు రెంట్కి తిప్పుతున్నాను నీది పదకు ఉండదు మరి మా ఆవిడ్ని తిప్పాలంటే దానే ఉందిరా రెంట్ గడి తీసుకెళ్ళు మా ఆవిడ చంపేస్తుంది సార్ అమ్మ కూడా చంపేద్దరా మా ఆవిడే బెటర్ సార్ స్మూత్ గా చంపుద్ది దిమాక్ వాళ్ళ చలో రే దీని కూడా తిప్పారా అబ్బాయిలు తర్వాత చూడొచ్చు కానీ టికెట్లు తే పో నేను తీసాను నాకంటే ముందు పుట్టగా ఎలా తెచ్చుకోపో ఆ లెక్కన డాడీ క్రీస్తుపురం పుట్టారు ఏ బాబాయ్ మన నన్నని సినిమా చూడాలని తీసుకొచ్చింది ఈవిడ ఈవిడని తీసుకురమనండి నేను ఎలా తెచ్చుకుంటాను ఉండమ్మా ను లోకం చిటేకే నేను ఎలా చేస్తాను మీరు లోపలికి వెళ్ళండి మరే పదరా జేమ్స్ బాండ్ సినిమా తెలుగులో ఏం చూస్తారో బాబు నా వల్ల అవదు నేను దబంగ్ టూకి వెళ్ళిపోతాను అది వచ్చింది మరి నిదోటి చిన్న విషయం కట్టే పోలా అట్టవడం కాదురా
వన్ మినిట్ మేడ్ ఓకే మేడం తీసుకోవద్దన్నాడు మేడం ఎవరు సారీ చెప్పొద్దన్నారు టూ బర్గర్స్ తీసుకోవద్దన్నారు మేడం ఎవరో కూడా చెప్పొద్దన్నాడా మీకు ఎలా తెలుసు మేడం ఎలా ఉంటాడు నీలా ఉంటాడా నా అంత కాదు గాని పర్లేదు మేడం మీకు సూట్ అవుతాడు కనిపించే గట్స్ లేవు గాని ఇలాంటి వాటికేం తక్కువ లేదు చెప్తా విడి సంగతి అమ్మాయిల్ని పడేయాలంటే డబ్బు కాదురా ధైర్యం ఖర్చు పెట్టాలి కరెక్ట్ నువ్వే చెప్పేసావు ఓ నువ్వేనా yes ఇప్పుడు ధైర్యం ఖర్చు పెట్టి ఐ లవ్ యు చెప్తా చెప్పేస్తానా ఐ లవ్ యు ఏంటి అలా చూస్తావు నిన్ను చూడగానే ఏ అనాలిసిస్ లేకుండా లవ్లో పడిపోయాను నువ్వు కూడా ఎక్కువగా అనలైజ్ చేయకుండా నాకు ఇష్టం చెప్పే నో అని చెప్తే ఇవి ఇచ్చేయాలా పట్టుకెళ్ళొచ్చా మీ లింగ్విస్టిక్స్లో నో అంటే ఎస్ అని చెప్పడమే కా ఏం పర్లేదు పట్టుకెళ్ళిపో థ్యాంక్ యూ నువ్వు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ని కాన్ఫిడెంట్గా ఖర్చు పెడుతున్నావు కేర్ఫుల్ డౌట్ లేదు వీడు ఆస్తులు తగిలేసుకుంటాడు చెహాపన తిన్నారా మాటలు ఆస్తులు తగిలేసుకుంటారంట దిల్లే తగలడాక ఆస్తులదే ఉందిరా సార్ కార్ పికప్ తగ్గిపోయింది సర్వీసింగ్ చేయించాలి సార్ ఎక్సలేటర్ గట్టిగా తొక్కి మేనేజ్ చేయి నమస్తే సార్ ఓమ్మా గో గో ఆ కార్ ఏంట్రా లోన్లీగా ఉంది అదా దాని బాయ్ ఫ్రెండ్ ఇవాళ డ్యూటీకి రాలేదు నువ్వే వెళ్ళాలి ఆహా దాని హస్బెండ్ చెప్పుకుంటారా మరే రోయ్ అవటాక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లే కానీ ఎక్కువ అందరు జీజీకి అంకుల్ ఇక్కడ సమ్మిట్ చేయరమంటే ఆవిడు కొంచెం ఏదో చెప్పండి థామ్సన్ క్యాబ్ వచ్చిందని మీకోసం కాదు అంకుల్ సాఫ్ట్వేర్ అంప్లే సమ్మిట్ చేయరామ గురించి క్యాబ్ నేనే ఆ ఎదవను కనీసం సారీ కూడా చెప్పవా అలవాటు లేదు ఇంత బలుపుందంటే నువ్వు డ్రైవర్ ఇవి కాదు ఈ కారు ఆనర్ని డ్రైవర్ లీవ్ లో ఉన్నాడు ఐఎమ్ సాయి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అవర్ సార్ కొంచెం ముందుకెళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కబోయేవాడి పేరు సబర ప్రతాప్ రెడ్డి ఎక్స్ ఫ్యాక్షనిస్ట్ వాళ్ళ నాన్న యాభై లక్షలు పెట్టి వీడికి ఉద్యోగం కొని పెట్టాడు యాభై లక్షలు ఫిఫ్టీ లాక్స్ దాన్ని మా బాస్ బయట ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చి అందులో వచ్చే సగంలో వీడికి జీతం ఇస్తున్నాడు ఎందుకు సార్ ఆయన కష్టాలు కోట్లు కోట్లు కట్నం దొబ్బటానికి బాబు ఇక్కడ నమస్తేనా ఎప్పుడు నా వచ్చేది ఇంత లేటా సిటీలో మెట్రో రైలు పనులు దొరుకుతా ఉన్నా అందుకే లేట్ అయింది రెడ్డి అట్నా ఈడే ఉన్నా కొత్త డ్రైవరా అడిగి చెప్పండి సార్ నువ్వు ఫీల్ గా బాగా సాయి నువ్వు సీట్ లేని సీట్ అటువంటిది ఇతర పేరు సాయి అతనే ఓనర్ డ్రైవర్ లీవ్ పెడితే అతను వచ్చాడు సారీ అన్న నువ్వు రైట్ కి పోయి లెఫ్ట్ తీసుకో ఆడ ఒక పటాకి ఎక్కింది కాదు జాను రోజు కార్ లో కూర్చుంటే నాకు బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది బెడ్షీట్ వాడమ్మా నీ కార్ కదా నేను వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్ కాదు నువ్వా నా కోసం ఇక్కడ కూడా వచ్చావా తెలుసుంటే నీ కోసమే వచ్చావాణి చైత్ర సాయి నీకు ముందే తెలుసా తన లవర్ సార్ ఏమా మరి చెప్పలేదే నేనేం వాడి లవర్ ని కాదు కాదా అంత సడన్ గా తిరక్కండి సార్ మేడ పటేస్తుంది అమ్మాయిలు అంత ఈజీగా ఒప్పుకోరు సార్ మనమే ఒప్పించాలి అదెట్లా టెల్ మీ మోర్ ఐడియా సింపుల్ సార్ వాళ్ళ పట్ల ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి సిన్సియర్ గా పట్టించుకోవాలి ఓపిక ఉండాలి సార్ కరెక్ట్ గా ట్రై చేస్తే కత్రినా దీపిక పడుకొని కూడా పడిపోద్ది సార్ ఈ టెక్నిక్ చాలన్నా అల్లాడి చేస్తా అబ్బా రెడ్డా ఫ్లో కట్టడం నా బాకబయ్యా మరి సిన్సియర్ గా ట్రయల్స్ చేసావా అదిరిపోయే ట్రయల్ చేశాను వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ చైత్ర ఎవరు నేనే అయితే మీకే కొరియర్ అండి ఓపెన్ చేయవే లోపల ఏముందో బ్యాంకాక్ బటర్ఫ్లైస్ లోపల ఏముందో నీకు ఎలా తెలుస్తుంది నువ్వు ఓపెన్ చేయవే ఇంకా అర్థం కాలేదా నీకు 
ఇదంతా మన సాయి సిన్సియర్ ట్రయల్స్ అబ్బా ఏంటి వాని నువ్వు ఏమన్నావా లైఫ్ లో అనవసరమైన విషయాలకి ఎక్కువ రియాక్ట్ అవ్వకూడదు ఏట్ సాయ్ అదే సార్ అవసరమైన వాటి గురించి పఠించుకోమంటుంది మనమే యాభై లక్షలు ఇచ్చి మనమే ఈ కూలి పని చేసుకోవడం ఏందో ఏం అర్థం కావడం లే ఏందో రా సమర్ ప్రతాప్ రెడ్డి దీనికన్నా మనుషులు చంపడమే నయం బటర్ఫ్లై కాన్సెప్ట్ అదిరిపోయించాయి కానీ చైత్ర బటర్ఫ్లై కాదు పెట్టులో పెట్టుకుని పట్టుకెళ్ళిపోవడానికి సార్ డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు అవడానికి ఐదేళ్ళు కష్టపడుతున్నారు ఒక అమ్మాయికి లవ్ రావడానికి ఆ మాత్రం కష్టపడలేమా చూస్తుండండి సార్ ఇక్కడ చైత్ర ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళతో ఏంటి వాడు చాలా టూ మచ్ గా మాట్లాడుతున్నాడు అమ్మాయిల మీద చీప్ ఒపీనియన్ ఉంది వాడికి అన్నెసరీగా అమ్మాయిల జోలికి వెళ్తే ఎలా ఉంటుందో తెలియాలి వాడికి నీ ఆవేశం చూస్తుంటే ఏదో ప్లాన్ చేసినట్టున్నావు కదా నేను వేసే ప్లాన్ కి వాడికి మనిషి కూడా మార్నింగ్ అంటే ఫ్రెష్ గా ఉన్నావు ఏమన్ సార్ మనకి పన పడ ఇంటికి వెళ్ళి బోన్ చేసి ఫుల్గా రష్ తీసుకుని వస్తా నీ పనే బాగుందబ్బా మాకు ఇక్కడ వాచ్ పోతుంది కింద పైన ఏసీలో ఎక్కడమ్మా ఎక్కడ మీకోసమే వెయిటింగ్ సాయి బయలుదేరదామా నాకెందుకో వెళ్ళాలనిపించట్లేదు సార్ అయ్యో అంత మాట నాయన జీవితాలు నాశనం అయిపోతాయి పైగా వెళ్ళేది ఇంటికి ఆఫీసుకి కాదు మా ఆవిడ చాలా స్ట్రిక్ట్ బాసులకు కాదు నో ఎక్కడ బండి వచ్చేటప్పుడు లేట పోయేటప్పుడు లేట అందిదా సాయి ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ నేను ఫ్రంట్ సీట్ లో కూర్చోవచ్చా షూర్ సార్ మీరు బ్యాక్ విల్గో బాగుందన్నా ఎవరు వచ్చేటప్పుడు వెనక ఇప్పుడేమో ముందరా సైడ్ బాగుందన్నా మనమే కొనేసి ఒక కంపెనీ పెట్టేస్తే పోలా కుదరదు ఏ అది సీఎం ఆయింది మాజల్లా కదా అన్న ఇదేటి సాయి ఇక్కడ పోవు ఇక్కడ దిగేవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు మీరు ఇక్కడ దిగి మెట్రో ట్రైన్ లో వెళ్తారు కదా ఇక తప్పదు దిగురెడ్డి అది కదన్నా పొద్దున్నే కదా నువ్వు చెప్పింది మెట్రో రైలు పని జరుగుతా ఉంది మధ్యాహ్నానికి పూర్తి అయింది లేవయ్యా నువ్వు దిగురెడ్డి వాళ్ళకి మన అడ్డం అంట ఏమైతే రా దిగు ఏందన్నా చేరేవన్నా ఒక పని సక్కరగా చేయవు నువ్వు నడి రోడ్లో నిలబెట్టావు హలో నీకు సపరేట్ చెప్పాలా యాభై తీసుకుని కొబ్బరి బొండం కొనుక్కొని వెయిట్ చేస్తే సర్వీస్ ఆటో వస్తుంది అది ఎక్కి మీ ఇంటి దగ్గర దిగు ఇంకా మిగిలే అనుకో ఆశా చాక్లెట్ కొనుక్కుని చప్పరిస్తూ మీ ఇంటికి పో నన్ను ఆశా చాక్లెట్ కొనుక్కోమంటావా వాట్స్ ప్లాన్ ఫస్ట్ ఫుల్ గా తిని అది అడిగే వరకు షాపింగ్ చేద్దాం ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత జబర్దస్త్ లాంచ్ ఏ థింగ్ షాపింగ్ ఏ థింగ్ షాపింగ్ అదిరింది బట్ ఆన్ వన్ కండిషన్ బిల్ మొత్తం నాదే ఓకే ఓకే చలో చికెన్ స్ప్రింగ్ రోల్స్ తంగడి కబాబ్ ఫిష్ బిర్యానీ రోటి సారీ మేడం ఓన్లీ క్యాష్ ఏగా అది ముందే చెప్పాలి మీరు ముందే అడగాలిగా ఏ గొడవ ఎందుకు చైత్ర చైత్ర ఆగు నేను ఇస్తానగా వద్దు సాయి అమౌంట్ ఎక్కువ కదా నీకన్నా ఎక్కువ ప్లీజ్ వద్దు ప్లీజ్ ఓకే లైట్ తీసుకోవే మన సాయే కదా థ్యాంక్స్ యా నీకు ఇచ్చినదే ఏమైనా కావాలా దీవయ్యా దీంతో ఫస్ట్ ఫోటో మన సాయిదే తీద్దా గుడ్ ఐడియా కరెక్ట్ యా రెడీ రెడీ అక్కర్లేదు నీ కార్ ఇస్తే చాలు ఓకే షూర్ టేక్ ఇట్ రా 
నా కార్లు డబ్బులు ఎంత ఉన్నాయి ముప్పై వేలు చిల్లర ఉంటది అమ్ముకోసారి హలో అమ్మా అర్జెంట్ గా నా అకౌంట్ లో లక్ష రూపాయలే లక్ష రూపాయలా ఏమిదిరా అన్నా నీకు అబ్బా నాకేం కాలేదమ్మా కార్లు డబ్బులు అయిపోయి అంతే ఇదిగోరా ఇది తీసుకెళ్ళి అకౌంట్ లో వేసుకోని ఏంటి అప్పుడైపోయిందా ఇంకేమని కొనొచ్చు కదా ఏ నీకు ఇది ట్రై చేయి నీకు చాలా బాగుంటది ఇదేంటి మీరు ఎంత అడ్వాన్స్ అవుతున్నాడు కార్లు క్యాష్ అయిపోయి ఉంటుంది రావటానికి టైం పడుతుంది ఇంకా షాపింగ్ చేసేద్దాం అయితే అన్ని రకాలు కొనేద్దాం ఇంకో ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు షాపింగ్ చేసే పని ఉండదు డబ్బులు పడ్డాయి ఓకే ఎంతైనా షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇవాళ్ళు ఫస్ట్ ప్లేస్ కి వచ్చిన అమ్మాయి పేరు ఏట్రా చో స్వీట్ అమ్మాయి ఎలాగుందని అడగవా అబ్బా నన్నే సెకండ్ ప్లేస్ పంపావంటే అమ్మాయి ఎంత అందంగా ఉంటుందో అడగలో ఏంటి నువ్వు సంతోషంగా ఉంటానంటే టెన్త్ ప్లేస్ కూడా ఓకేరా షాపింగ్ చేసి చేసి అలిసిపోయి ఉంటుంది నా డాలింగ్ చాలాడే నిన్ను ఇంకా సెవెంటీ మెసేజెస్ కూడా లవ్ యూ మిస్ యూ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా నాతో పెట్టుకుంటే గూగుల్ కి కూడా దొరకకుండా అయిపోతాడు షాపింగ్ పేరుతో వాడి పర్స్ మీద దెబ్బ కొట్టాం ఇప్పుడు వాడి పరువు మీద కొడతాను చూడు ఏంటి సార్ రమ్మన్నారా కూర్చో ఏమన్నా నిన్నంతా భారీ షాపింగ్ కార్యక్రమం అంట వాళ్ళ తినడం నువ్వు కట్టడం వాళ్ళ కొనడం నువ్వు కట్టడం బాగా కట్టించినట్టున్నారో అరే చైత్రడాలి అప్పుడే మీతో షేర్ చేసుకుందా మాతో ఏంటయ్యా ఫేస్బుక్ లో అందరితో షేర్ చేసుకుంది చూడు ఎన్ని ఫోటోలు ఎన్ని క్యారీ బ్యాగులు మోయించారన్నా నీతోటే కావాలి <laughs> 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 నువ్వేంటేస్తున్నావు <laughs> 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 ఎంత లవ్ చేసానే నిన్ను నీ గురించి మా అమ్మకు కూడా చెప్పాను నా కోసం టెన్త్ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోవడానికి కూడా ఫిక్స్ అయిపోయింది అమ్మాయిలు ప్రేమ ఇవన్నీ నువ్వు అనుకున్నంత చీప్ గా ఈజీగా ఉండవు అర్థమైందా అది నీకు తెలియడానికే ఇదంతా ప్లాన్ చేసాం క్లియర్ ఏంటే క్లియర్ ప్లాన్స్ మీకే కాదు నాకు కూడా ఉంటాయి నేను ప్లాన్ చేస్తే రేంజ్ లో ఉంటుంది చూపించనా చూడు 
నా బోరి ఏంటి సన్నీ లియోన్ అంత సెక్సీగా ఉంది అది సన్నీ లియోనే ఫేస్ నిది పర్సనాలిటీ దాంది మరి దీనికి ఏ బోరిని తగలించా నెక్స్ట్ ఐటమ్ అదే వాట్ ఇస్ దిస్ నాన్సెన్స్ రివెంజ్ నీ ప్లేకి నా రీప్లే నా గన్ మండింది అనుకో ఇంకో పది లక్షల ఖర్చు పెట్టి సిటీ మొత్తం మీ లైఫ్ సైజ్ ఓడింగ్స్ పెట్టిస్తా పరు పోతుందేమో మాకు ఇంకా పెళ్లి కూడా కాలేదు పెళ్ళ అవసరం నీకు ఆ ఆడ ఆస్తి మొత్తం నిన్ను మేపడానికి సరిపోద్ది సై లిసన్ జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది ఆ ఫొటోస్ డిలీట్ చేయి అంటే ప్లీజ్ ఇట్స్ సో ఎంబారసింగ్ లీవ్ ఇట్ ఫస్ట్ ఫోటో నాకు తీస్తావా ఇప్పుడు ఈ మేనేటర్ నాకు సారీ చెప్పడం వీడియో తీ అది నేను ఫేస్బుక్ లో పెడతాను నువ్వు రికార్డ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయి నువ్వు సారీ చెప్పడం స్టార్ట్ చేయి చేయి సారీ క్లారిటీ 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 కావాలి S O R R Y sorry మరి నా డబ్బులే సారీ చెప్పాం కదా అది నన్ను ఆడుకున్నందుకు కదా మరి వాడుకున్నందుకు ఇప్పుడే అన్న పైసలతో సహా కట్టు ఇప్పుడు లేవు రేపిస్తాను నా సంగతి అర్థమైందిగా తేడా వచ్చిందనుకో ఈ సన్నిలియన్ పంజాగొట్ట సర్కిల్లో హోర్డింగ్ అయిపోద్ది ఒక్కసారి మీ ఫోన్ ఇస్తారా అర్జెంట్ కాల్ చేసుకోవాలి ఓకే షూర్ థ్యాంక్ యూ హలో ఎక్కడ చచ్చావు ఎవరితోవై నువ్వు చైత్రాని ఎక్కడన్నా బిగ్ బజార్ లో ఇంకెంతసేపు వెయిట్ చేయాలి వెయిట్ చేయి నువ్వు బ్రాల్ కొంటున్నప్పుడు వెయిట్ చేయలే నువ్వు ఫోన్ కొంటున్నప్పుడు వెయిట్ చేయలే ఎక్కువ మాట్లాడావు అనుకో గోప పగిలిపోద్ది అది ఎక్కడుందో చెప్పు పట్టుకో వ్యక్తికి పట్టుకొని ఫోన్ ఇవ్వు లేకపోతే బూతులు వచ్చేస్తాయి అరే కొద్ది తప్పు తను మీద సనా షీ ఇస్ నాట్ హియర్ హలో వై ఆర్ యు డిస్టర్బింగ్ మీ రక్తాయ లగా ఏక్ ఐ ఐ దిన్ సంగ తర్వత చూస్తా హ్మ్ ఫొటోస్ డిలీట్ చేస్తే కాని డబుల్ ఇవ్వొద్దే ఎంత సేపే ఆ వెదవేమో ఇంత వరకు రాలేదు పద వెళ్ళిపోదాం అలా అనుకి ప్లీజ్ కళ్ళు మూసినా కళ్ళు తెరిచినా నా ఫేస్ తో ఉన్న సన్ని లియోనే గుర్తొస్తుంది ఉన్నావా ఇంక కొత్త స్కీమ్ ఏసి పారిపోయావ అనుకున్నా సై బయ్యా నమస్తే అవును మరి మన ఇద్దరం రాసుకొని రాసుకొని పుట్టాం బయ్యా అంట నాలి కోస్తా ఇదిగో మని లెక్క పెట్టుకో ఉండవి ముందు ఫొటోస్ డిలీట్ చేయాలి మీరే డిలీట్ చేసుకోండి తన ఫొటోస్ ఏవి వేర్ ఆర్ మై పిక్స్ నీ ఫొటోస్ ని మార్ఫింగ్ చేయలేదు ప్రేమిస్తే ప్రాణం ఇవ్వాలంటారు నేను అదే చేశాను కానీ నువ్వు నా ప్రేమను డబ్బుతో లెక్క కట్టడం నాకు నచ్చలేదు నీ మీద ప్రేమతో కొన్నవన్ని నీవే వాడుకో షేర్ చేసుకోవచ్చుగా అంటే నాతో కాదు నా ప్లేస్ లో ఎవరు వచ్చారన్నావు కదా తనతో ఆలోచిస్తుంది తన గురించే నేను ప్రేమించాను తను టీచ్ చేసింది నా చేత రెండు లక్షలు ఖర్చు పెట్టించింది గొడవ పడ్డాను కానీ నువ్వు నా ప్రేమను డబ్బుతో లెక్క కట్టడం నాకు నచ్చలేదు చాలా మంచి పని చేసావురా కానీ ఇంత జరిగిన అమ్మాయిని ఆలోచించి పని చెప్పావు చూడు నువ్వు బొంగోరు నువ్వు మంచి చూడివరా మంచితనానికి ఎవరితే పడట్లేదమ్మా అబ్బా అమ్మాయిలు నన్ను అనలైజ్ చేయకరా ఇని ఇని బోర్ కొట్టిందే అమ్మాయిలు అర్థం కాకేక ఈ అనాలిసిస్ ప్రేమలో ఫెయిల్ అయితే మార్గము మందు ఒకటే రా మళ్ళీ ప్రేమించటం నువ్వెన్ని రోజులు బాధపడుతూ కూర్చుంటే నీకు రాసి పెట్టిన అమ్మాయి దొరకటం అంత లేట్ అవుతుంది జరిగింది మర్చిపోయి హ్యాపీగా ఉండరా అన్న మొదలెడదామన్నా కొబ్బరికాయ గుట్టు నువ్వు దాగి ఆర పెగ్గుకి ఎందుకు రాయ్ బెల్లప్పు కరి కరి అన్నా సడన్ గా ఈ పార్టీ దేనికన్నా సాయికి రెండు లక్షల లాటరీ తగిలిద్దిరా అదేమి లాటరీ అన్నా అబ్బారెడ్డి నీకన్ని తొక్క తీసి చెప్పాలయ్యా 
మనోడు పాపల బ్యాచి దగ్గర నుంచి రెండు లక్షలు ఎరక్ తీసేసుకున్నాడు ఏమన్నా నిజమా ఫేస్బుక్ లో పెట్టాను కదా చూడాలా నువ్వు తోపు తురుంకాను పోకిరి దేశముద్రన్న నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టే ఏ అమ్మాయి నువ్వు వదలకన్నా తుక్కు రేపే సూపర్ అయితే నువ్వు బలకు వచ్చేసావురాడే ఏమి తిట్లేమి తిట్లు పొద్దున్న ఒక పంజాబీ తగ తిట్టింది సార్ దాని సంగతి చూడాలంతే నీకు పంజాబీ లాంగ్వేజ్ కూడా తెలుసా అన్న రెడ్డే మందు కొట్టేది ఎందుకు మనకు తెలియని భాషలో ఏ సాలి సుబాతునే దియ గాలి చెప్పాను చెప్తా వీడి పని ఇన్ని భాషల్లో తిట్టిందంటే అది కలిసి సరే తాగింది ఒక నెంబర్ రాసుకో డబల్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ సిక్స్ టూ డబల్ వన్ సెవెన్ నైన్ దీని పేరేంటి ఎక్కడ ఉంటుంది ఏం చేస్తుంది దీని హాబీస్ అవకేషన్ అసలు దీని ఎవరు ఏంటి అన్ని డీటెయిల్స్ కావాలి సిమ్రాన్ అనే పంజాబీ పాప ఉండాలి ఉందా సిమ్రాన్ మేడమ్ లోన్ సెక్షన్ ఎవరు నువ్వు కాసేపట్లో దాన్ని మొగుణ్ణి తెలుగులో ఎన్ని బూత్లోనే చూపిస్తే దెబ్బకి పంజాబ్ బెటర్ అని పారుపోవాలి నాగరాజ్ మేడం అతను కళ్ళు తెరిచే నిద్రపోతున్నాడు చూడు సార్ సార్ మిమ్మల్ని చిమ్రాన్ మేడం పిలుస్తుంది సార్ ఏం కావాలి లవ్ వాట్ లోన్ దేనికైనా ఇస్తే దేనికి కావాలి నాది క్యాబ్ సర్వీస్ అండి పది కార్లోనే ఇంకో కార్ కోసం లోన్ కావాలి ఓకే ఓకే ఫస్ట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయండి అండ్ ఈ డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేయండి మీరు ఇంకా ఎంతసేపు ఉంటారు టూ అవర్స్ వన్ అవర్లో వచ్చేస్తా అప్పుడే తెచ్చేసారా అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఎవరైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి మీరు తప్ప నాకు ఈ బ్యాంక్లో ఎవరు తెలియదండి నేను చేయకూడదండి అయితే అరగంటలో వచ్చేస్తా నేను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో వెళ్ళిపోతాను కమ్ టుమారో అందరినీ ఎంక్వైరీ చేస్తే నాకు తెలిసిన వాళ్ళల్లో ఈవిడ ఒక్కదానికి ఇక్కడ అకౌంట్ ఉంది మీరు కూర్చోండి డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి టూ అవర్స్లో ప్రాసెసింగ్ అయిపోతుంది అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటే అంత ఫాస్ట్గా అయిపోతా యా మళ్ళీ చెక్ చేయండి బెటర్ ఓ మై గాడ్ అడ్రస్ ప్రూఫ్ మిస్ అయినా మీరు చెప్పకపోతే నాకు చాలా ప్రాబ్లం అయి ఉండేదండి నాకు ప్రాబ్లం అయ్యేది పావు గంటలు రానా యా మీ పాన్ కార్డ్ మిస్సింగ్ అండి పది నిమిషాలు వస్తా వారం రోజుల నుంచి నాకు మీ పనే సరిపోయింది ఈసారి అన్ని పేపర్లు కరెక్ట్గా తెస్తా అక్కర్లేదు మీకు లోన్తో పనిలేదని అర్థమైంది మీకేం కావాలి కాఫీ కలిసి కాఫీ తాగడానికి వారం రోజులు టార్చర్ పెట్టాలా ఎందుకు నిన్ను వారం కింద కలిసినప్పుడే కాఫీ తాగుతుంది దా అంటే ఎలా తిట్టుండే దానివో వారం తర్వాత చెప్పాల్సిన మ్యాటర్ ఇప్పుడు చెప్పినా అలాగే తిడతావు నువ్వు ఇప్పుడు కలిసి కాఫీ తాగుతున్నాం ఫ్రీగా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇంకేంటి చెప్పు నేను అదే అంటున్నాను కలిసి కాఫీ తాగుతున్నాం ఫ్రీగా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇంకా తాగుతాం ఇంకా ఫ్రీగా మాట్లాడుకుందాం ఇంకా ఇంకా తాగుతాం ఇంకా ఇంకా ఫ్రీగా మాట్లాడు చాలు చాలు ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకు ఆగు బిల్ నేను కడతాను కాఫీ తాగాను అనే దానికన్నా కాఫీ తాగించాను అనే ఫీలింగ్ నాకు బాగుంది సిమ్రా నీకు విషయం తెలుసా ప్రపంచంలో చాలా మంది అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు మళ్ళాగే కలుస్తారు కలిసి కొద్దిమంది విడిపోతూ ఉంటారు మరి కొద్దిమంది కలుస్తూ ఉంటారు అతి కొద్దిమంది మాత్రం జీవితాంతం కలిసే ఉంటారు లంచ్ టైంలో ఎవరైనా కాఫీ తాగుతారా అందుకే లంచ్కి తీసుకెళ్ళాను వచ్చా కాఫీకి పిలవడానికి వారం రోజులు పట్టిందన్నావు లంచ్కి పిలవడానికి ఒక్కరోజు కూడా పట్టలేదు ఒక్కరోజుకే నేను నిన్ను 
ఎలా నమ్మను నమ్మద్దు అయితే లంచ్కి రాను నమ్మొద్దనని గాని రావద్దనలే కావాలంటే నీ జాగ్రత్తలో నువ్వు ఉండు నా కార్ నంబర్ నోట్ చేసుకుని మీ ఫ్రెండ్ కేస్ట్ సమస్య చేయి నీ బ్యాగ్ లో పేపర్ స్ప్రే పెట్టుకో రోజు కరెంట్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయి ఇంత కష్టపడి నీతో తిరగడం అవసరమా కదా అందుకే ఒకసారి ఇష్టపడి తిరుగు కష్టం అనిపించదు అయితే ఒక పని చేద్దాం నాకు ఇష్టమైన ప్లేస్ లో నాకు ఇష్టమైన లంచ్ అయితే ఓకే మనం వన్ కండిషన్ ఒకవేళ నాకు లంచ్ నచ్చకపోయినా ప్లేస్ నచ్చకపోయినా కొంతమంది అమ్మాయిల అబ్బాయి లాగా మనం కూడా విడిపోతాం ఓకే కొంచెం కష్టమే అయినా ఓకే ఇదేం రెస్టారెంట్ బోర్డ్ లేదు బోర్డ్ లేకపోయినా భోజనం అదిరిపోద్ది పుట్టినప్పటి నుంచి ఎక్కడే తింటున్నా హలో కమ్ అమ్మా నాన్న ఏట్రా అమ్మా నాన్న చెల్లి ఇడింట్లో ఫ్రెండ్ వీధి లాస్ట్ ఎట్ తన సిమ్రాన్ అని హాయ్ హలో అనవసరంగా ఇప్పుడు వీళ్ళని ఎందుకు ఇబ్బంది ఏం ఇబ్బంది లేదు నాన్న సిమ్రానికి బెస్ట్ ఫుడ్ తినిపిస్తానని ప్రామిస్ చేసా తను పంజాబీ ఓకే నాకు ఆంధ్ర ఫుడ్ కూడా ఓకే అండి ఏం భయపడకమ్మా నాకు పంజాబీ ఫుడ్ కూడా వచ్చు నేను ఎక్స్ మిలిటరీ కుక్ ని జస్ట్ మినిట్ పంజాబీ సా ఇంట్రెస్టెడ్ పోలేరా ఐ దానికి కా దానికి పుట్టింటికి వెళ్తానంది కదా కరెక్ట్ ఎలా ఉంది అదిరిపోయిందిరా ఫస్ట్ ప్లేస్ కావాల్సిన లక్షణాలన్నీ అవసరం <laughs> వచ్చే నెల నుంచి పది లక్షలు చీటీ వేస్తున్నాను బ్యాంక్ లో ఎవరన్నా ఉంటే చెప్తావా ఊరుకోమ్మా బ్యాంక్ లో పని చేసే వాళ్ళు నీ దగ్గర ఎందుకు చీటీ వేస్తారు ఎందుకంటే రెసిషన్ లో బ్యాంకులు పడిపోయిన నేను నిలబడి ఉన్నాను కాబట్టి చదువుకునే పని చూసుకోపా ఏమ్మా ఇది మీ ఇల్లే అనుకో నీకు ఎప్పుడు రావాలనిపించినా వచ్చేసాయి ఏమ్మా ఓకే ఆంటీ థ్యాంక్స్ ఆయి మీ ఫ్యామిలీ చూస్తే నాకు మా ఫ్యామిలీ గుర్తొచ్చింది ఎవరెవరు ఉంటారు మీ ఫ్యామిలీలో పెద్ద పెద్ద నాన్న చిన్న పెద్ద నాన్న నానమ్మ చిన్నమ్మ పెద్ద మామయ్య చిన్న మామయ్య అన్న వదిన బామ్మీ మార్నింగ్ వెళ్ళొచ్చా దాదీమా ఎక్కడికి ఒక అబద్ధాన్ని నిజం చేయడానికి అయ్యో లేట్ అయితే గురుద్వారం బంద్ చేస్తారు నేను రాను ఐప్రిషియేట్ యూ బోత్ మీ హ్యుమానిటీ వల్ల మనందరం కలిసి ఒక ఫ్యామిలీని కాపాడగలిగాం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇట్స్ ఆల్ రైట్ పద నేను ఆటోలో వెళ్ళిపోతాను 
అర్ధరాత్రి ఆటోలు దొరకవు ఒకవేళ దొరికినంత సేఫ్ కాదు రా సారీ నీకు నన్ను తిట్టే రైట్ ఉంది కానీ నాకు ఆ టైంలో ఏం తోచక కొట్టేశాను ఆ టైంలో నీకు కొట్టే రైట్ ఉంది అలా మాట్లాడినందుకు నేను నీకు సారీ చెప్పాలి మార్నింగ్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి గుడ్ నైట్ మార్నింగ్ హాస్పిటల్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ దేర్ ఆల్ రైట్ అమ్మా ఫార్మాలిటీస్ కంప్లీట్ చేయండి డిస్చార్జ్ చేస్తాను ఆ ప్రాబ్లం లేదు డాక్టర్ బిల్లంతా నేనే పే చేస్తాను నేను నీకు ఫోన్ చేద్దాం అనుకున్నాను నువ్వు చేసిన హెల్ప్ కి థ్యాంక్స్ అనే మాట చాలా చిన్నదని తెలుసు నువ్వే లేకపోతే అయ్యో బామ్మగారు హెల్ప్ చేసింది నేను కాదు నేను అసలు నమ్మనే లేదు పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతుంటే ఇదిగో ఈ అమ్మాయే నా చెంప చెల్లెలు అనిపించి మీ వాళ్ళందరినీ ఇక్కడ జాయిన్ చేయ అంత ఓవర్ యాక్షన్ చేయకుండా సైలెంట్ గా ఉంటుంటే సరిపోయేదిగా ఆవిడంత వైల్డ్ గా రియాక్ట్ అవుతుంది నేనేం కలగానా ఏంటి తెల్లవారే సరికల్లా హాస్పిటల్ ముందున్నా నన్ను కలవడానికే కదా నీకంత లేదులే వాళ్ళకి ఎలా అందరూ చూడడానికి వచ్చాను మరి రాత్రి ఏంటి రానన్నట్టు ఫోర్స్ కొట్టావు నీ మీద నాకు ఇంకా కోపం పోలే నేను నిన్ను మోసం చేయాలని అలా చేయలేదు నిన్ను వదిలించుకుందామని అలా చేశాను ఒక అమ్మాయి వదిలించుకోవాలని ఎప్పుడు అనుకుంటుందో తెలుసా వీడు నా చుట్టూ నాలుగు సార్లు తిరిగితే పడిపోతానని డౌట్ వచ్చినప్పుడు నీకు ఆ డౌట్ వచ్చిందా అప్పుడు రాలేదు మరిప్పుడు నీ నీతో ఎప్పుడు పెట్టుకుని ఏదో జరుగుద్ది డబ్బు వల్ల కలిసిన వాళ్ళ కంటే విడిపోయిన వాళ్ళే ఎక్కువ నా కార్డు తీసుకో ఇష్టం వచ్చినంత షాపింగ్ చేసుకో అక్కర్లేదు నేను అవతల వాళ్ళను వాడేసి టైప్ కాదు ఇదే లైఫ్ లాంగ్ నీతో ఈ మాట పడాల్సి వస్తుందని నా కార్డ్ వాడుకోమంటున్నా లైఫ్ లాంగ్ నిన్న మాట అనాలని యూజ్ చేయనంటుంది అలా అయితే ఆ రెండు లక్షలతో ఓ ఏనుగుని కొనిస్తా లైఫ్ లాంగ్ దాన్ని పోషించలేక చస్తా స్టెప్ 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 రేపు మార్నింగ్ నైన్ కల్లా రెడీగా ఉండు దేనికి సార్ ఇక్కడ సాయి గారు అంటే ఎవరు నేనే డెలివరీ సేఫ్ గా జరిగింది సార్ మీరు కారు ఓనర్ అయ్యారు ఏదయ్యా ఏదో బిడ్డకు తండ్రి అయ్యాడని చూస్తావిందయ్యా సరే ఎట్ అయ్యాడు అని చెప్పు మార్నింగ్ బుక్ చేశారు మధ్యాహ్నం క్యాష్ ఇచ్చారు ఈవినింగ్ డెలివరీ చేయమన్నారు ఇదిగోండి కేసు అదిగోండి మీ కారు ఏ మేడం ఈ రోజుల్లో పరిచయం లేకుండా పెప్పర్ మెంట్ అయ్యారు ఫ్రీగా కార్ ఇస్తారా మీ మేడమే సార్ అన్న ఏ మేడం అన్న రెడ్డా ఇందులో అంత కన్ఫ్యూజన్ లేదయ్యా ఈ మధ్య మరోడు బ్యాంక్ లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేశాడు కదా లోన్ తో పాటు అమ్మాయిని కూడా పెట్టేశాడు హాయ్ చైత్ర ఏంటి కార్ గిఫ్ట్ నా ఫేవరెట్ కార్ నువ్వు డ్రైవ్ చేస్తుంటే చూద్దామని అవునా ఆ టీ షర్ట్ చేంజ్ చేసుకుని రా నీ ఎదురుగా ఆటోలో ఉన్నా తల 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 మెరిసిపోతుంది అన్న దేంతో చేస్తారన్న చెరగ పిండి లో గోధు పిండి కలిపి చెరగ మాత పెడతారా అలా చెప్పావు నా దేవన బాగుండా ఎక్కడికి అయ్యా సాయి అమ్మాయికి థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి సార్ మగవాళ్ళకైతే థ్యాంక్స్ చెప్పాలయ్యా పాపలకైతే పార్టీ ఇవ్వాలి సార్ సమ్మటి గారు కార్ గిఫ్ట్ ఇచ్చింది పంజాబీ అమ్మాయి కాదు మీ చైత్ర కార్డు తీసుకోలేదని కార్ ప్లాన్ చేసావా నీ తిక్క నీకుంటే నా లెక్క నాకుంది అబ్బా రెండు లక్షలు కడితే సరిపోద్దా మిగతా ఎవరు కడతాడు నువ్వే ఈఎంఐలు కట్టుకున్నప్పుడల్లా నేను గుర్తుకు రావాలి ఈ కార్ మనది ఈ సీట్ లో నేను తప్ప ఎవరు కూర్చోకూడదు ఎక్సెప్ట్ యువర్ మదర్ మరి మా చెల్లి చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు మర్దళ్ళు ఉన్నారు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇవన్నీ నా దగ్గర చల్లవు అబ్బో పోతారా ఏంటి నీకేం తగిలిందా ఈ స్పీడ్ కి నువ్వు బ్రేక్ వేయటం నాకేదైనా అవటం కొత్త కార్ డ్రైవ్ చేస్తే థ్రిల్ ఉండాలి రా అదే ప్లేస్ లో నేనుంటేనా రా నిన్నే రా వచ్చి డ్రైవ్ చేయి అంత త్రుల్ ఇస్తో చూస్తా ఏంటి స్పీడ్ నాకు భయం వస్తుంది కొంచెం స్లో స్లో నీ సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకో స్లో యార్ ఇది అవుటర్ రింగ్ రోడ్ కూడా కాదు అవుటర్ రింగ్ రోడ్ లో అయితే ఎల్బోర్డ్లు సాయి లాంటి వాళ్ళు కూడా ఇలాగే నడిపిస్తారు చేత్ర సిటీ సందుల్లో కూడా ఇలాగే డ్రైవ్ చేస్తుంది స్లో 
ఉండాలిసా <laughs> గారంటీ ఏంటి ఇప్పుడు కావాల్సింది తన తప్పు తెలుసుకోవడం ఆల్రెడీ తెలుసుకుంది అది కాదు సిమ్రాన్ నీకెందుకు ఫోన్ చేసింది నువ్వు అంటే నమ్మకం కావు ఆ నమ్మకాన్ని అలాగే ఉంచు మన ప్రేమ అవతరాలకు ఫ్రీడమ్ అవ్వాలి తప్ప కట్టిపడేయకూడదు కొట్టావా మిడ్ నైట్ బిర్యానీ ముగ్గురు తినేది ఒక్కళ్ళు తింటారు వాళ్ళు హౌ కెన్ ఐ బిలీవ్ యూ అమ్మ ఏంటి between okay hmm 
మళ్ళీ చేస్తానులే ఆల్రెడీ చాలా లేట్ అయింది ఇంతకాలం ఎందుకు వెయిట్ చేశానంటే నీ గురించి నేను తెలుసుకోవడానికి కాదు నా గురించి నువ్వు తెలుసుకోవడానికి నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావో నాకు తెలుసు ఏంటది చెప్పు ఆ రోజు చెప్పినట్టు చాలా మంది అమ్మాయిల అబ్బాయిలు మళ్ళాగే కలుసుకుంటారు కానీ ఏ అబ్బాయి అమ్మాయి మాత్రం జీవితాంతం కలిసే ఉంటారు నాకు అలానే ఉంది మనం ఎప్పుడు తెలిసిన ఏదో ఒకటి జరుగుద్ది ఇప్పుడే కూల్ గా ఉంది ఏం జరుగుద్దో ఏంటో లవ్ ఇస్ నోయింగ్ ఆల్ అబౌట్ సమ్ ఊపిరి ఆగిపోయేటట్టుంది విషయం ఏంటి చెప్పు ఏంట్రా ఊపిరి ఆగిపోయేది ఫస్ట్ వచ్చి కలిసావు తర్వాత మాయం అయిపోయావు మళ్ళీ ఎందుకు నా లైఫ్ లోకి వచ్చావు కళ్ళు పోతాయి యాక్సిడెంట్ అయిన హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లి కొత్త కార్ కొనిచ్చి రోజు నేను గుర్తు చేసుకున్నట్టు ప్లాన్ చేశావు కదా అసలు నీ ప్రాబ్లం ఏంటి ఐ లవ్ యూ ఏం మాట్లాడదా ఏంటి నీ మొహం నీకు ఐ లవ్ యూ చెప్పి మూడు నెలలు అయింది ఇప్పుడు కొత్తగా చెప్పేది ఏంటి నీ బాధ నాకు అర్థమైంది రెడ్డి ఇక్కడ ఒక ఫిగర్ కే దిక్కు లేకపోతే షాయి ఇద్దరిని బట్టేడేనేగా అబ్బా కరెక్ట్ గా చెప్పే చేరామన్న ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యేది కాదులే ఎందుకు కాదు సార్ నీ గురించి అన్ని తెలిసిన వాడిని నాకే నీ కానీ చెప్పి అర్థం కావట్లేదే ఇక అమ్మాయిల సంగతి ఏం చెప్పు మీరు బాగా నెగిటివ్ గా ఆలోచిస్తున్నారు సార్ నీకు ఇప్పుడు ఎట్లాగే అనిపిస్తుంది రేపు అమ్మాయిలకు నిజం తెలిసింది అనుకో తెలియడం కాదు సార్ నేనే నిజం చెప్పేద్దాం అనుకుంటున్నాను చెప్తే గంతులు ఇస్తూ ఓకే చేయడానికి వాళ్ళు ఏమన్నా సయా మీట్ ఫ్రెండ్స్ అనుకున్నావా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అనుకున్నావా సూపర్ సార్ సూపర్ ఐడియా ఇచ్చారు నేనే ఐడియా ఇచ్చాను వాళ్ళిద్దరు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయితే ప్రాబ్లం లేదన్నారుగా ముందు పని మొదలెడేస్తా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయితే నాకు వాళ్ళిద్దరి గురించి తెలుసు కాబట్టి కలిసి ఉండగలమని అర్థమైంది వాళ్ళిద్దరూ ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోగలిగితే ఫ్రెండ్స్ అవ్వగలిగితే హ్యాపీగా కలిసి ఉండొచ్చు వాళ్ళిద్దరూ కలవాలంటే ఒక అట్మాస్ఫియర్ కావాలి ఒక యాంబియన్స్ కావాలి కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ క్రియేట్ చేయాలి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే బ్యాంకాక్ లాంటి ప్లేస్ కి తీసుకెళ్లాలి అది జరగాలంటే ముందు వాళ్ళు రావడానికి ఒప్పుకోవాలిగా అమ్మాయిలు లవర్స్ మధ్య కుక్క పిల్లనే ఒప్పుకోరు ఇంకో అమ్మాయిని ఎలా ఒప్పుకుంటారు చూడు సాయి ఇంపాసిబుల్ గేమ్ ఆడుతున్నావు ఓడిపోతావు సార్ లవ్ చేసిన అమ్మాయిని మోసం చేయడం కన్నా ఓడిపోవడమే మంచిది కొంచెం బైక్ డ్రైవింగ్ నీకు నేర్పించేసాను మరి నేను అడగబోయేది నువ్వు చేయాలి మరి నీకేం కావాలో జస్ట్ ఆర్డర్ చేయి అడగకు అయితే బట్టలు సర్దుకో బ్యాంక్ మరి ఇంత అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటున్నావు ఏంట్రా 
పెళ్ళయ్యాక వెళ్దాంలే ఓ నీకు ఎలా అర్థమైందా మన ఇద్దరు వెళ్తా అనుమానించాలి కానీ మనతో పాటు తను కూడా వస్తుందిగా అంతే <laughs> కాలింగ్ బెల్ ఒక్కసారి కొట్టాలి అలా దబా దబా బాధేకూడదు సంజయ్ భయ్యా సాయి మై ఫ్రెండ్ అయినా సరే ఒక్కసారి కొట్టాలి సాయి మీట్ మై బ్రదర్ కన్వల్ జిత్ సింగ్ హాయ్ కమన్ కమన్ నో ప్రాబ్లం మీరు వచ్చేది హాల్ వర్కే కదా హాఫ్ అన్ అవర్లో బిజినెస్ మీటింగ్ ఉంది ఫైవ్ మినిట్స్లో ఇద్దరం వెళ్ళిపోవాలి ఏంటి ఇలా వచ్చావు త్వరగా చెప్పు కొంచెం గాలి పిలుచుకొని మా భయ్య దెబ్బకి ఆగిపోయిందా కొంచెం జర్క్ అయింది ఆల్రెడీ థర్టీ సెకండ్స్ అయిపోయింది చెప్పు త్వరగా ఏం కావాలి రెండు ఓకేలు కావాలి నెంబర్ వన్ ఒక వారం మనం బ్యాంక్ అక్కడికి వెళ్తున్నాం ఓకే మరి రెండోది ఎందుకు మనతో పాటు ఇంకొకరు కూడా వస్తున్నారు అదే నా ఫ్రెండ్ లేదు చైత్ర ఓకే కదా నాట్ ఓకే వెళ్తే మన ఇద్దరం వెళ్దాం లేదంటే మీరిద్దరు వెళ్ళండి ఇప్పుడు ఏ అబ్బాయి అయినా తను ఇష్టపడ్డ అమ్మాయిని ఫస్ట్ అమ్మకు చూపించాలి అనుకుంటాడు నేను ఈ అమ్మాయికి కూడా చూపించాలి అనుకుంటున్నాను మన పెళ్లి జరగాలంటే తను నిన్ను ఓకే చేయాలి చీ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ మీ మరి నేను యు ఆర్ మై హార్ట్ బీట్ యార్ ప్లీజ్ ఓపిస్కో ప్లీజ్ ఆ ప్లీజ్ ఆ నేను రాను అసలు ఎవరికో నేను ఎందుకు నచ్చాలి అది నీ హెడ్ ఏక్ నువ్వే జెండు బాం రాసుకో భయ్యా ఫోర్ మినిట్స్ అయిపోయింది జాగ్రత్తరో నువ్వు బడ్డా పర్లేదు బాటిలు పెడితే కష్టం ప్రోగ్రామ్ అంతా పాడైపోతుంది ఓ సాయి ఏటి కాయ పండ ఒకటి పండి సార్ ఒకటి కాయ ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ నేను చెప్పినా వినకుండా వెళ్ళావు ఇట్స్ ఆల్ రైట్ మరిచిపోవడానికి బంద్ చేస్తావు మన దేస్తూ మర్చిపోతావు తెలుసుకో నేను పెగ్గలుపుతా తన పేరేంటి చైత్ర ముద్దు పేరు కాదు బాబు మొత్తం చెప్పు ఫ్లైట్ టికెట్స్ బుక్ చేయాలి కదా చైత్ర వాసుదేవ్ ఏం లేదు సాయి కొంచెం కూల్ గా ఆలోచించా ఇంత చిన్న విషయానికే నిన్ను అర్థం చేసుకోలేకపోతే ఇంకా లైఫ్ మొత్తం నీతో ఎలా ట్రావెల్ చేయగలను అయినా నాకేదైనా ప్రాబ్లం అయితే నువ్వుంటావు కదా ఏమంటావు సాయి నీ ఫ్రెండ్ కి బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎవరు లేరా ఏం లేదు ఉంటే వాణ్ణి కూడా లాక్కెళ్తే మనకు కొంచెం ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది కదా హై నువ్వు ఫ్రీ అయ్యాక ఫోన్ చేయి ట్రావెల్ డీటెయిల్స్ చెప్తా ఓకే నేనొచ్చి హాఫ్ అన్ అవర్ అయింది నువ్వు ఇప్పుడు వచ్చావు అదేమో ఇంకా రాలేదు అందరు వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయడానికి అదేమైనా లాట్ గావర్నరా డ్రెస్ అదిరిందిగా డ్రెస్ నిన్నంత కష్టపడి షాపింగ్ చేశాను తనకి ఇలాగే ఇష్టం అన్నావు కదా సాయి తన చైత్ర చైత్ర సిమ్రాన్ సిమ్రాన్ చైత్ర హాయ్
మనం ఇంతకు ముందు కలిసామా ఒక్కసారి మీ ఫోన్ ఇస్తారా ఓకే ఏంటి ఫోన్ మాట్లాడుతుంటే కట్ చేస్తా యూస్ మీ ఐ థింక్ యు ఆర్ మిస్టేకే నిన్ను ఇంప్రెస్ చేయడం చాలా ట్రై చేస్తుంది నువ్వు అసలు తక్కు రెచ్చిపో ఎక్కడ కలిసామో గుర్తు రావట్లేదు అక్క అక్క నీ ఏజ్ ఎంత 22 నేను కూడా 22 ఏ మనం పేర్లతో పిలుచుకుంటే బెటర్ ఏమో ఓకే సిమ్రన్ దట్స్ బెటర్ ఏంటి ఇది ట్రెడిషనల్ సాఫ్ట్ అన్నా ఇప్పుడు ఇదేమో ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్ పెట్టింది నీకు ఇష్టం ఇలా డ్రెస్ అప్పు ఇచ్చి ఉంటుంది నువ్వు ఇంప్రెస్ చేయడం కదా తను నిన్ను ఇంప్రెస్ చేయడం ట్రై చేస్తుంది జస్ట్ కోఆపరేట్ చేయి చాలు ఈ డ్రెస్ లో నువ్వు చాలా బాగున్నావు తెలుసా అందుకే కా నా ఫ్రెండ్ ఓయ్ ఆఫ్ నిన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఐ నో థాంక్ యు సిమ్రన్ నువ్వు వెళ్ళి బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకో చైత్రది మన పక్క సీట్ కాకుండా చూడు సిమ్రన్ది మన పక్క సీట్ కాకుండా చూడు ఇలా తిన్న ఫ్రెండ్స్ చేయగల థ్యాంక్ యూ ఇది నీ రూము ఇది నీ రూము ఇది నా రూము చేయలేకపోతున్నాయా <laughs> సార్ యువర్ టైమ్ ఇస్ అప్ రా ఏంటి రా ఈ డకాయిట్ సుబ్బారెడ్డి గారు రోజుకు ఒకసారి ఫోన్ చేసి చావొట్టేస్తున్నాడు మరి ఒకటి ఏంటండి ఆంధ్రలో అంత యంగ్ రైటర్స్ ఉండగా రిటైర్ అయిపోయినా మిమ్మల్నే కావాలని బోల్డ్ని డబ్బులు ఇచ్చి పెట్టుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఫిగర్ చూస్తారు కానీ కథ గురించి ఆలోచించరా రే పిచ్చి పులిహోరా నేను చూస్తున్నది ఫిగర్స్ అని కాదురా వాళ్ళలో ఉన్న ఫిక్షన్ ని నా కథకి ఇన్స్పిరేషన్ ని కమాన్ లెట్ అస్ సెర్చ్ ఫర్ న్యూ ఏజ్ లవ్ స్టోరీ ఏ ఏజ్ లో నా లవ్ కి ఏజ్ ఉండదురా యూస్లెస్ ఫెలో కమాన్ అమ్మాయి ఉంది అబ్బాయి పైన ముట్టుకుంటే మనం కాలిపోతాం పదా సూపర్ లవ్ స్టోరీ సార్ అండ్ మన ఇండియన్స్ రా నథింగ్ స్పెషల్ రా ట్విస్ట్లే ఉండవు సార్ 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 వచ్చింది ఫిస్ట్ చూసారా ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ బహుశా వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ ఏమో ఒక అమ్మాయి లవరు ఇంకో అమ్మాయి ఫ్రెండ్ కావచ్చు చూడండి ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న అమ్మాయి చెయ్యి తెగరుద్దేస్తున్నాడు కాదురా రైట్ సైడ్ అమ్మాయిని రుద్దుతున్నాడు రా లెఫ్ట్ సైడ్ అమ్మాయి సార్ కాదురా రైట్ సైడ్ రా లెఫ్ట్ సైడ్ సార్ రైట్ సైడ్ రా లెఫ్ట్ సార్ రైట్ లే మన ఇద్దరం కరెక్టర్ ఇప్పుడు మనకు స్టోరీ లైన్ దొరికేసింది ఎలా సార్ ఎలా అంటే ఆడాళ్ళ ఇద్దరికీ లైన్ వేసేసాడు ఓ రాస్తుంటా <laughs> అందంగా తీర్చిదిద్దుతాను నవలగా నా లవ్ స్టోరీలు ఇన్వాల్వ్ అనంత కాలం నీకు నాకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు అయితే మన ఫ్రెండ్స్ మీతో ఫ్రెండ్షిప్ ఏంటి ఏంటి డిస్కషన్ అదే పాత ఫ్రెండ్స్ కలిస్తే కొత్తగా మాట్లాడుకుంటున్నాం సరే రా త్రీ ఫోర్ డేస్ ఉంటారుగా నన్ను ఫాలో అండి రానే సార్ సార్ అంటే అన్నాడు గాని వీడే మన కథకి హీరో రా వీడి లవ్ స్టోరీ చాలా కొత్తగా ట్రెండిగా ఉంది వీడిని ఫాలో చేసి ఈ ట్విట్టర్ జనరేషన్ కి సరి కొత్త లవ్ స్టోరీ ట్వీట్ చేస్తా గురుగారు ఇలా తన్నులు తింటూ నవల రాయడం అవసరమా
చిలకా గోరింకానే నవల రాసేప్పుడు రీసెర్చ్ కోసం జైలుకు కూడా వెళ్ళాను రా అదొక వ్యభిచారం బ్యాక్డ్రాప్లే సాయి నాకు ఈ ప్లేస్ బాగా నచ్చింది ఐమ్ ఇంప్రెస్డ్ ఆహా ఎలా అయితే మనం పెళ్ళి అవదు ఎలా అయితే సుమరణ్ ఇంప్రెస్ చేయాలగా ఛాన్స్ రావాలి కదా తెలివైన వాళ్ళు ఎప్పుడు అవకాశాల కోసం ఎదురు చూడరా క్రియేట్ చేసుకుంటారు సాయి ఐడియా ఏంటి సుమరణ్ మంచి ఫుడ్ తో కొడితే థాయ్ వెజ్ అయితే ఎలా ఉంటుంది ఎక్సలెంట్ శుభ్రంగా తిని రూమ్ కి తోంగ ఉంటది ఆ మరి ఎలా ఆ సీ ఫుడ్ ట్రై చేయ్ అదేంటి సుమరణ్ కి సీ ఫుడ్ అలర్జీ అన్నావు కదా అందుకే తను సీ ఫుడ్ తింటది అప్సెట్ అవుతుంది ను సెట్ చేస్తావు ఎవరైనా చూస్తే నేను ఫ్రెండ్ అది గర్ల్ ఫ్రెండ్ అనుకుంటాను యా భగవాన్ సాయి ఆకలి దం చేస్తుంది ఆకలంట 1 నిమిషం లో నేను సూపర్ ఫుడ్ పట్టుకొస్తాను రే అక్కడ ఏం జరుగుతుందో చెప్పు ఏమంది లంచ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అది పై కనపడే సీన్ యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఒక అమ్మాయి ఇంకొక అమ్మాయిని ఇంప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది సాయి నీ ఫ్రెండ్ అసలు నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు తన ఊపత ఏంటి నువ్వు తీసేసుకో అంతే ఎలా తన ఏం తెచ్చినా తినేసి బాగుంది సూపర్ అని చెప్పు ఎవరన్నా చూస్తే నేను ఫ్రెండ్ అది గర్ల్ ఫ్రెండ్ అనుకుంటా లవ్ స్టార్ అక్కడి చెప్పు ఓనా బై సిమ్రన్ సిమ్రన్ ఏమైంది నీకు సీ ఫుడ్ పడదని చైత్రాకి తెలియదు నీకలా జరిగినప్పటి నుంచి తను గిల్ట్ తో కనిపించట్లేదు గిల్ట్ తో కాదు గుడికి వెళ్ళడం వల్ల కనిపించలేదు బ్యాంకాక్ దేవుణ్ణి సిమ్రన్ త్వరగా కోలుకోవాలని మొక్కుకుని వచ్చాను నీ కోసం రోడ్లన్నీ తిరిగి కనిపించిన వెజ్ యాపిల్స్ వెజ్ గ్రేప్స్ వెజ్ బనానాస్ అన్ని వెజ్ ఐటమ్స్ కొనేసాను నాకు ఇప్పుడు ఏమీ వద్దు తెలిసో తెలియకో నేను ఇబ్బంది పెట్టినందుకు ఇప్పుడు ఇవన్నీ నేనే చేయాలి లేదంటే నాకు గిల్టీగా ఉంటుంది చూడ్డానికి ఆరోగ్యం గా ఉంటుంది కానీ మంచిదే చైతన్య సిమ్రాన్ని ఇంప్రెస్ చేసింది ఇప్పుడు సిమ్రాన్ చైతన్య ఇంప్రెస్ చేస్తుంది సూపర్ గా ప్లాన్ చేస్తున్నాడు చాలా థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది నెక్స్ట్ వీడి ప్లాన్ ఏంటో తెలవాలంటే మనం ఏదైనా ప్లాన్ చేయాలరా ఒరే సీను రాసుకోరా చెప్పండి సాయి తన ఇద్దరు లవర్స్ తో రెస్టారెంట్ కి వచ్చాడు వాళ్ళిద్దరూ ఫ్రెండ్స్ అవుతారా లేదా అని ఉత్కంఠతో ఎదురు చూస్తున్నాడు సార్ మన రాసిన లవ్ స్టోరీ క్రైమ్ స్టోరీ కాదు పిచ్చి పులిహోరా ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారిందిరా అన్ని క్రైమ్ లవ్ స్టోరీలే జరుగుతున్నాయి ఏంటి నీళ్ళు నువ్వే నవ్వుకుంటున్నావు అట్టి చూడు సిమ్రన్ డ్రింక్ తాగుతుంది దాంట్లో టకీలా కలిపాను బుద్ధుందా ఎందుకు కలిపావు 
నేనేం తన నేర్పించడానికి కలపలేదు ఎందుకు కలపానంటే మందు తాగితే మనసులో ఉన్నదంతా బయటికి వస్తుందని పైగా తనకు నేను నచ్చనో లేదో తెలియాలి కదా అయినా నువ్వే కదా చెప్పింది తనని ఇంప్రెస్ చేయాలని తనకి ఈ విషయం తెలిసి నీ గురించి బ్యాడ్గా అనుకుంటే దానం అదేంటి అనుకునేది దానం ఏమైంది నీకు సాయి ఈ కూల్ డ్రింక్ కదనాకుందిరా ఇది సిమరణ్ గాని ఇచ్చిందా ఆవ్ చలో చెప్పాడు అందుకే ఊరుకుంటున్నాను లేకపోతే ఎప్పుడో ఏసెస్ ఉండేదాన్ని బకోస్ బాన్కర్ ఎక్కువ తక్కువ చేసినా అంటే నీ పాస్పోర్ట్ ని చింపి సాయి గారిని తోలుకొని పోతా నా సాయి గారిని నువ్వెక్కడికే తీసుకెళ్లేది మనం ఇక్కడ కొట్టుకోవడానికి వచ్చావా ఎవరైనా చూస్తే చూస్తే ఏంటంటా ఇక్కడ ఎవరికి తెలుగు రాదు అరే ఓయ్ ఎవరికైనా తెలుగు వచ్చాయి తెలుగు పిత్లాన్ని రాసుకుంటున్నా బిడ్డ పొద్దున్నే గూగుల్ లో దీని మీనింగ్స్ తెలుసుకుని సమరాలు తీస్తాను వీరేంటిక్కడున్నాడు అయ్యయ్యో నేను రాత్రి చేసిన గోలకి తిట్లు ప్రిపేర్ అవుతున్నాడా ఏంటి నటించింది చాలు లే గుడ్ మార్నింగ్ సాయి ఇది గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ కాదు బ్యాడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అసలు రాత్రి ఏం జరిగిందో తెలుసా నీకు ఏం జరిగింది నాన్న నీ మొహంలే లోకల్ స్లాంగ్ లో బండబోతులు తిట్టావు నిన్ను నేను కాకపోతే ఇంకెవరు తిడతారు నన్ను కాదు సిమ్రాన్ని అవునా తిట్టేసానా బండ బూతులు చుట్టుపక్కల ఎవరు తెలుగు లేరు కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే ఈ పాటకు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు తన నిప్రస్ చేయమంటే ఎలా చేసేది మనతో పాటు గస్ట్ వస్తే ఇలా ఇన్సల్ట్ చేసేది అంత ఘోరంగా తిట్టానా ఇవే తిట్లు నన్ను తిట్టుంటే ఈ పాటకు మన ఇద్దరికి ఎప్పుడు బ్రేకప్ అయిపోయి ఉండేది తను కాబట్టి నా ఫ్రెండ్ కాబట్టి మన ఇద్దరి కన్నా మంచిది కాబట్టి తను అర్థం చేసుకోగలదు కాబట్టి నువ్వెన్ని తిట్లు తిట్టినా సైలెంట్ గా ఒక్క మాట కూడా అనుకుంటా కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు తిరుగుతున్నావు మనకు కనిపించకుండా ఆ బాధనంతా గుండెల్లో దాచుకుని మౌనంగా తలదించుకుని వెళ్ళిపోయింది అసలు డ్రింక్ తనకిస్తే నాకెందుకు ఇలా జరిగింది చెరపకురా చెడేవని నువ్వు తనకిచ్చేవో ఎవరిదైనా నువ్వు తాగేవో అసలు ఏంటి ఆ తిట్లు నువ్వు పంజాబ్లో తిట్లిన తిట్లని ఇదిగో ఇలా పేపర్ మీద రాసుకుంది చదువుకో ఈ తిట్లకి మీనింగ్ లని గూగుల్ ఎదుగుతుందంట ఇవి పంజాబీలోని ఘోరమైన బూతులు మా ఊళ్ళో ఇలా తిడితే మర్డర్ చేసేస్తారు చూసావా తనది ఎంత గొప్ప మనసు అయితే ఎంత సైలెంట్ గా ఊరుకుంటది సూసైడ్ చేసుకొని చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది సాయి నాకు అంత అవసరం లేదు తను నిన్నంత ప్రేమిస్తుందో నువ్వు కూడా తనని అంత ప్రేమించడం ట్రై చేయి ఇంత జరిగాక తను నాతో మాట్లాడుతుందంటావా డిఫరెంట్ గా ఎందుకంటే తను నా ఫ్రెండ్ గ్రేట్ ఫ్రెండ్ ఇట్స్ మీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ చైత్ర ఐ రియలీ జస్ట్ లవ్ దిస్ ఫ్లవర్ నీ డ్రైవింగ్ మాకొద్దు నాకు ఇంటర్నేషనల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉంది పద సార్ 
ఎక్కడ అబ్బాయి అమ్మాయి గిఫ్ట్ ఇస్తాడు అమ్మాయి అబ్బాయి గిఫ్ట్ ఇస్తుంది కానీ వెళ్ళండి సార్ అమ్మాయికి అమ్మాయిలు గిఫ్ట్ ఇచ్చుకుంటారు అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు రా పెంచు లేదా డ్రైవింగ్ నాకన్నా ఇవ్వు చూస్తావా చైత్ర నీ వాళ్ళ కాదు వదిలే ఇంకొక ఫిఫ్టీ డాలర్స్ ట్రై చేస్తా ఓకే నువ్వు దొబ్బటి డబ్బులు తిండియాలైతే ఐ ఫైవ్ వచ్చేది ట్రై చేయి ఐ ప్యాడ్ వచ్చేది సాయి ఓడిపోయే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి డిస్కరేజ్ చేస్తే వాళ్ళు ఎలా గెలుస్తారు యూ త్రో ఇట్ ఏం ఎంకరేజ్ చేస్తాం చూస్తున్నాగా చైత్రనే గెలుస్తుంది ఎంత బెట్ గెలిచేది నేను ఎంత బెట్ గెలిచిన వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది ఓడిపోయిన వాళ్ళు చెయ్యాలి బ్యాంకాక్ నుండి ఇండియా వెళ్ళేంత వరకు ఓకే ఇలా మిమ్మల్ని ఇద్దరిని చూస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ టైం గురించి వెయిట్ చేస్తున్నాను చైత్ర మొన్న మనం ఫ్లోటింగ్ మార్కెట్ లో ఫొటోస్ దిగాం కదా అవి కూడా సాయి చూపించు లవ్ యూ బోత్ ఏంటి నేను మీ ఇద్దరిని లవ్ చేస్తాను ఇన్ని రోజులు ఈ విషయం ఎలా చెప్పాలని చాలా టెన్షన్ పడ్డాను అందుకే మీ ఇద్దరిని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను మీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అయిన తర్వాత చెప్దామని ఆగాను మా ఇద్దరిని ఫ్రెండ్స్ చేస్తే నీ లవ్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాను అనుకున్నావా ఏంటి సాయి నువ్వు ఇద్దరు అమ్మాయిల్ని లవ్ చేయడమే తప్పు మళ్ళీ ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి కన్విన్స్ చేయాలని చూస్తున్నావా ఒకరికి తెలియకుండా ఇంకొకరిని లవ్ చేస్తే తప్పు ఒకరికి తెలియకుండా ఇంకొకరిని పెళ్లి చేసుకుంటే తప్పు ఫస్ట్ టైం నేను చూసినప్పుడు నాకు ఎలాంటి ఫీలింగ్ కలిగిందో నువ్వు నా లైఫ్ లో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సింహరాన్ని చూసినప్పుడు నాకు అదే ఫీలింగ్ కలిగింది మళ్ళీ నువ్వు నా లైఫ్ లోకి వచ్చావు ఒకసారి కలిగిన ప్రేమ లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది అంటారు అదే జరిగింది ఇదంతా నాకు అనవసరం సాయి నాకు నువ్వు కావాలి నీకు నేను కావాలా వద్దా సాయి ఇప్పటికైనా మించిపోయింది ఏం లేదు ఇద్దరిలో ఎవరు కావాలో డిసైడ్ అవు నేను మీ ఇద్దరిని లవ్ చేస్తున్నాను లవ్ యూ టూ లవ్ యూ టూ లవ్ యూ టూ ఏం సార్ అంత పెద్ద డిస్ ఇచ్చాడు నువ్వు వాళ్ళ టెస్ట్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారా నేను వాళ్ళ పెయిన్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాను కలుస్తారంటారా కలవడం కష్టం కాదు రా విడిపోవడమే కష్టం అలా డల్ గా ఉండరు సాయి చాలా క్లియర్ గా చెప్పాను వర్కౌట్ కాదు అని అయినా వినకుండా వెళ్ళాం పాస్ట్ ఇస్ పాస్ట్ వదిలేసాయి కొంచెం కూల్గా ఆలోచించు బీ ప్రాక్టికల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకిద్దరు అమ్మాయిలు చిన్న అమ్మాయి అంటే కొంచెం ఎక్కువ ఇష్టం అందరికీ అలాంటి భావాలు ఉంటాయి కానీ ఒప్పుకోరు అయితే ఇప్పుడు నీకు ఒప్పుకోవాల్సిన సమయం వచ్చింది ఓపెన్ చేయి ఒక్కడివే కూర్చో కళ్ళు మూసుకో ప్రశాంతంగా ఆలోచించు నీకు నీ మనసే చెబుతుంది 
ఏమంటే నీకు ఎక్కువ ఇష్టం ఆ అబ్బాయి నీకు కరెక్ట్ దీనికి ఇంకా వేరే సొల్యూషన్ లేదు నువ్వు ఎక్కడికైనా వెళ్ళవా దానికి నా పర్మిషన్ ఎందుకు సార్ నేను సార్ కృష్ణనే నేను మీరు మేలు పెట్టింది నాకే రండి వెళ్దాం ఏ కంట్రీ నుంచి వస్తున్నారు సార్ బ్యాంకాక్ నుంచి మొన్నే మా ఫ్రెండ్ కూడా బ్యాంకాక్ వెళ్ళి వచ్చాడు అందరూ ఫిగర్ల కోసం బ్యాంకాక్ వెళ్తే ఈ బ్యాంక్ ఫిగర్లతో వెళ్ళి వచ్చాడు నీ ఫ్రెండ్ గురించి ఆడి ఫిగర్ల గురించి ఎదో కథలు చెప్పకు టాకింగ్ ఆఫీ డ్రైవింగ్ చేయి హలో సార్ అయిపోవచ్చింది సార్ క్యారెక్టర్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ లో పడ్డాయి సార్ మా కొంచెం ఆలోచించుకునేవండి మా గురు గారు క్యారెక్టర్ ఫాలో అవుతారు కానీ క్యారెక్టర్ మా గురు గారిని ఫాలో అవుతుగా అందుకే కదా బాగా వచ్చింది అప్పుడు బుక్ క్యారెక్ హిట్ అవుతుంది కదా వార్నింగ్ ఇచ్చాడండి నో స్మోకింగ్ నో డ్రింకింగ్ అని సినిమాల్లోనూ వార్నింగ్ ఇస్తారు ఎవరు పట్టించుకుంటారా ఆయన ఎంత పెద్ద హైదరాబాద్ లో మన సాయన్ పెట్టుకోగలమంటారా తాగుబోతుకు వైన్ షాప్ కనిపెట్టడం రైటర్స్ క్యారెక్టర్స్ కనిపెట్టడం పెద్ద విచిత్రం కాదురా సార్ మా ఓనర్ పేరు కూడా సాయే సార్ బహుశా మీరు ఎత్తుతున్నంత మా ఓడి కోసం అనుకుంటా మా నాన్న పేరు కూడా సాయే అయితే ఏంటి అది కాదు సార్ మా ఓడి ఈ మధ్యన బ్యాంకాక్ వెళ్ళి వచ్చాడు అని చేత బ్యాంకాక్ వెళ్ళి వచ్చినంత మాత్రాన మా సాయి మీ సాయి అయిపోతాడా సరే హాయ్ మే కమిన్ మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చా రావాలనిపించింది ఏంటి కోపంగా ఉన్నావు కాఫీ తాగుదామా నీకు చాలా ఇష్టం కదా దా ప్రస్తుతం నేను అన్ని ఇష్టాలను హేట్ చేస్తున్నాను ఏంటి నన్ను కూడా అరే అమ్మాయిలు అందరు కోపంలో అందంగా ఉంటారంటారు కరెక్ట్ అది దా నాకు ఇష్టం లేదు నీ ఇష్టాలు ఎందుకు మారిపోతున్నాయో నాకు అర్థం కావట్లేదు నేను మాత్రం నా ఇష్టాలను వదులుకొని బతకను కోపంలో అలానే అనిపిస్తుంది కానీ నిజంగా వదులుకోగలమా వెళ్ళిపో ఇంకాసేపు ఇక్కడే ఉన్నావంటే నేనేం చేస్తాను నాకే తెలీదు సరే నువ్వేం చేస్తావో నాకు చూడాలనుంది నేను ఇక్కడే సోఫాలో కూర్చుంటాను చెయ్యి చూద్దాం బాగుందయ్యా ఇంతకీ ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ట్రావెల్స్ కంపెనీ ఉంది అంకుల్ పన్నెండు కార్లు ఉన్నాయి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అబ్బాయి ఏమి లేవండి మరీ హ్యాపీగా ఉంటే టూ పెక్స్ అంటే మా అమ్మాయి పరిచయం అయ్యాక రోజు తాగేస్తున్నావా లేదంకుల్ ఏంటి చైత్ర కోపంగా ఉంది చిన్న గొడవ అంకుల్ అదేంటమ్మా నేను ఎంత పెద్ద తప్పు చేసినా మీ అమ్మ క్షమించేది నువ్వేంటి చిన్న చిన్న వాడికి సీరియస్ అయిపోతున్నావు అది క్షమించే తప్పు కాదు నాన్న ప్రేమించినప్పుడు ఎంత పెద్ద తప్పు అయినా క్షమించాలరా ఇంకో అమ్మాయిని కూడా ప్రేమిస్తే ఏంటి నేను ప్రేమిస్తూ ఇంకొక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాడా అసలు నీకు బుద్ధుందా బాలా నువ్వు పైకి వెళ్ళు అలా కాఫీ షాప్కి వెళ్ళి మాట్లాడుకున్నావు అంకుల్ మీరు చెప్పిన కాఫీ షాప్ ఇదేనా అదిరింది అంకుల్ బాబాయ్ రా నేను చెప్పానుగా బాబు ఓహో ఈ బాబేనా బాబు ఆ బాబు ఆ బాబే చైత్ర వాళ్ళ ఇంట్లో తాగిన కాఫీ టేస్ట్ ఇక్కడ ఎలానే ఉంది సార్ దాన్ని మిస్ చేసుకోను ఏంట్రా నీ కాన్ఫిడెన్స్ సార్ స్ట్రైట్ గా విషయం చెప్పనా నేను చైత్రను మర్చిపోను చైత్ర కూడా నన్ను మర్చిపోలేదు వాళ్ళిద్దరూ నన్ను అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది బాబు నీకు అర్థం ఎలా చెప్పాలంటే అరగంటకు కాఫీ ఇవ్వాలి నిమిషానికి ఒక కాఫీ తాగడానికైనా రెడీ సార్ నా మాటిని చైతన్ను మర్చిపో నాకు తన్నే శ్రమ నీకు తినే శ్రమ తప్పిద్ది ఈ డిస్కషన్ అంతా ఎందుకు సార్ నేను సెల్ లోపల ఉంటాను రండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ సాయి వెంకటరమణ బెయిల్ సార్ హలో సిమ్రన్ సాయి ఓకేనా సాయికి ఫోన్ ఇవ్వు ఎవరు 
சைத்ரா ஹலோ ஹலோ சைத்ரா 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 நீ ஓகேனா சார் மாமூலுகா ஒக்க லவ் ச்டோரி உன்னாடுக்கே கான்புடன்ஸ் ஒரு ரேஞ்சில் உண்டது நாக்கு ரெண்டு லவ் ச்டோரிஸ் இந்த கடிகருகா ஏன்றா நீ கான்புடன்ஸ் எனி லவ்வே நாக் கான்புடன்ஸ் அங்கில் குருந்து வேமி நேக்டுகா பிலாவு இப்படு சடன்கை இண்டிகெல்லில் லேண்டு விஷயல் மாட்லாடுத்தே பாசிபுல் <laughs> மனு முக்குரும் கல்சி லைப்பின் சேர் ஜேச்குடும் இம்பாஜ்புல் அலாவுத்தி ராஜிவு போன் ஜேச்சிட அம்மா இவிஷ்யும் அம்மக்கு சப்பலேது ஏவுட் அம்மா இதி சாயி லேக்குண்டா நேன் உண்டலே நேமும் அனுப்பிச்தோந்து நான்னா சடன் கா வதிலே எடானிக்கி வாடு habit காது நான்னா addiction ஐனா ட்ரை சேச்தானு கொஞ்சும் டாய்மி வாண்டி நீலான் டம்மாயின் மிச்சவுத்து நான் அண்டே வடோ பெத்த பூல் அம்மா Raming bonds, sir. But relationship paint here. No matter what. The employee has a prepaid mobile connection line to it. Recharge is done. Minimum 1,000 rupees recharge is done. That's fine. Here you go, sir. 1,000 rupees. Recharge is done, sir. Sai Sri. Sai Shankar. Sai Harsha. Why is it, sir? Why is it, sir? Why is it, sir? You are intelligent. Here you go, sir. Here you go, sir. நாஸ்கரம் சார் நாக்கு சாப்ட்டுர் கேப்பினி டிடேல்ஸ் காவலை போஸ்ட்பேட் வேஜை ஹாத்தனம் நீ தராத்தேச் சரி கிரிஸ்னா ஏன்டர் ஏன்டர் கேர் எங்கமா சாய்கட் கோசை இதுத்தை நேன் உன்னா சாய்கட் கோசை இதுத்தை நேக்கிந்துக்கும் பக்கின்டோல் டேச் போயின் பேலம் கோசை இதுத்தை நேக்கிந்துக்கும் நீ வீடே! அனை நிசாரில் இப்பினை தத்தினு பெட்டு நோடுத் தோடுவில்லைக் கமீ கொடம் இதைத் தப்பனாம் ஆடிப்பிடேன் என்னாரா? சாரி, பிரதர். இக்கோ, ரைடர் சிக்கோ, அல்லை டைரிட்டர் மாட்டை வெண்டரு, இங்கு டிரைவர் மாட்டை வெண்டரு, நீங்கள் <laughs> 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 கொஞ்சம் நாக்கு நச்சாடு நுவே செப்தாவலே அனி சாய்லன்டுக உன்னானும். செப்பு ஏன்டி? அம்மா நான்னில் பெள்ளிக்கு ஓப்பின்சாலா? தானிகன்னா முந்து நேன் உப்புக் காலிக்கதா? ஏமாயிந்தி சிம்ரன்? டுர்லோ ஏமான் கொடாவு பட்டாரா? ஏம்ம் லேது. மரி ஏமாயிந்தி? நிஜம் தெல்சுந்தி. What? நாக் 
నాకు ప్రాబ్లం కంటే సాయి ఇంపార్టెంట్ ఈ విషయం మా అమ్మాయికి కూడా తెలుసా ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి చెప్పాడు అమ్మాయి పేరేంటి చైత్ర చైత్ర నువ్వేనా అవును సాయి లైఫ్ లో నుంచి విత్డ్రా అయిపో మీరెవరు సిమ్రన్ బ్రదర్ ని సాయి లైఫ్ లో నా చెల్లెలు తప్ప ఇంకెవ్వరూ ఉండటానికి వీల్లేదు నేను చెప్పేది వినండి నువ్వు చెప్పింది నేను వినడం కాదు నేను చెప్పేది నువ్వు విను సాయిని కలిసిన మాట్లాడిన నువ్వు ఏం చేస్తావు నా ఇంటికి వచ్చి నా కూతురికే వార్నింగ్ ఇస్తున్నావు నా కూతురు ఎలా ఉండాలో ఏం చేయాలో చూసుకోవడానికి నేనున్నాను నువ్వు వెళ్ళి నీ చెల్లెల్ని కంట్రోల్ చేసుకో వెళ్ళి ఎక్కడి నుంచి వెళ్తావా మెడపెట్టి గెంటమంటావా ఏది గెంటై గెంటై మాత్రమే నేను చెప్పినట్టు వినకపోతే నేను సాయి మీద కంప్లైంట్ చేయడానికి రాలేదు ఆంటీ సాయి తీసుకున్న ఈ డెసిషన్ మీద ముగ్గురి లైఫ్ లు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి మా ఇద్దరిలో ఎవరు కావాలో తననే డిసైడ్ చేసుకోమనండి ఆంటీ ఒకవేళ చైత్ర కావాలన్నా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు నువ్విద్దరిని ప్రేమించట్లేదురా ఇద్దరిని బాధపెడుతున్నావు ప్రేమలో ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా ఎదుర్కోవచ్చు కానీ ప్రేమే సమస్య కాకూడదురా నువ్వు తప్పు చేయవని మాకు తెలుసురా కానీ కొన్నిసార్లు మన కరెక్ట్ అనిపించింది అవతల వాడిని తప్పు అనిపించవచ్చు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం నువ్వు తప్పు చేసావేమని మాకు అనిపిస్తుంది నీ జీవితం నీదొక్కడిదే అయినప్పుడు నువ్వు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా పర్లేదురా కానీ ఇందులో ఇద్దరి జీవితాలు వాళ్ళ కుటుంబాలు ఆధారపడి ఉన్నాయిరా ఏంట్రా ఏదైనా మాట్లాడరా నన్ను నేను మోసం చేసుకోవడం కూడా నువ్వెందుకమ్మ నేర్పించలేదు చైత్ర నువ్వు సిమ్రిన్ బాగుండాలని నేను ఆ పని చేశాను సాయి నన్ను ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నావు నలుగురు మధ్య కాలర్ పట్టుకుంటేనే ఇన్సల్ట్ గా ఫీల్ అవుతున్నావు అన్ని ఫ్యామిలీల మధ్య ఒక్క ఫ్యామిలీని ఇన్సల్ట్ చేస్తే వాళ్ళ ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళ గురించి నాకు అనవసరం నాకు నువ్వు సిమ్రన్ ముఖ్యం నువ్వు చైత్రను కూడా సిమ్రన్ లా చూడగలిగితేనే మా ముగ్గురి మధ్యలో గెంటరావు లేదంటే దూరంగా ఉండు మా ప్రాబ్లమ్స్ మేమే సాల్వ్ చేసుకుంటాం ఈ ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ లేదు సాయి మీరు ముగ్గురు కలిసి ఉండటం ఇంపాసిబుల్ అది చెప్పడానికి నువ్వు ఎవడో బే వాళ్ళిద్దరూ చెప్పాలి నీ డెసిషన్స్ ఒపీనియన్స్ నీ దగ్గర పెట్టుకో మా మీద రుద్దడానికి ట్రై చేసావు అనుకో సిమ్రన్ నీకు ప్రాబ్లం కన్నా సాయి ఇంపార్టెంట్ అన్నా కానీ నాకు సాయి కన్నా నువ్వు ఇంపార్టెంట్ దీనికి ఒక్కటే సొల్యూషన్ జోగేందర్ సింగ్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వాడితోనే నీ పెళ్లి ఫిక్స్ చేశాను ఏంటి సైలెంట్ గా ఉన్నావు అమ్మ నాన్నకి ఫోన్ చేశాను వచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఈ పెళ్లి విషయంలో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఒకసారి మొబైల్ ఇవ్వు జోగేందర్ తో నీ పర్సనల్ నంబర్ లేదని చెప్పాను చలో చలో ఇలాంటప్పుడు లోన్లీగా ఉండటం కరెక్ట్ కాదు చలో సారీ నాన్న నా వల్ల మీరు చాలా హర్ట్ అయినట్టున్నారు నేను హర్ట్ అయి తాగట్లేదమ్మా చాలా హ్యాపీగా తాగుతున్నాను అదేంటి నాన్న కొన్నిసార్లు పోలీసులు చేయలేని పని రౌడీలు చేస్తారని రాజు అడ్వైజ్ చేశాడు అందుకే ఆ సాయి గారిని వేసేమని రౌడీలు పంపించాను ఇప్పటి దాకా నేను బాధపడుతుంది సాయి నాకు దక్కడేమోనని నాన్న సాయి నాకు ఎప్పటికీ దక్కడనుకుంటే నేను మీకు దక్కను
నాకు వేరే వాడితో మ్యారేజ్ ఫిక్స్ చేశాడు వన్ అవర్లో మ్యారేజ్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు కాంటాక్ట్ సాయి బట్ హిస్ నంబర్ ఇస్ నాట్ రీచబుల్ ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్ దిస్ టు సాయి ప్లీజ్ హా ఏమైంది ఎవరో ఫోన్ సిమ్రన్ కి వాళ్ళ అన్నయ్య బలవంతంగా వేరే వాడితో పెళ్లి చేయబోతున్నాడంట కాసేపట్లో పెళ్లి అంట ఇమీడియట్ గా సాయికి విషయం చెప్పాలి నీకేమన్నా పిచ్చా సాయి లంగా ఉంది సాయితో ఏం చెప్పకు సిమ్రన్ కి పెళ్లి అయిపోతే నీ లవ్ కు ఓన్లీ హర్ట్ ఇట్ క్లియర్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత నీకు సాయికి గ్రాండ్ గా మ్యారేజ్ సాయి ఎక్కడ చచ్చావు గంట నుంచి ట్రై చేస్తున్నా ఫోన్ ఎత్తవే ఫోన్ కార్ లో ఉంది అయినా లిఫ్ట్ చేసినా బై మిస్టేక్ వచ్చిందంట నిన్ను కొట్టించమని మా నాన్న మనుషుల్ని పంపించాడు పదా ఇక్కడి నుంచి ఈ టైమ్ లో భయపడితే మీ నాన్న నిజంగానే నాకు నీ మీద ప్రేమ లేదనుకుంటాడు రాణి ఎవడొస్తాడో చూస్తాను నా భయం అది కాదు సిమ్రన్ కి వాళ్ళన్నయ్య వేరే వాడితో పెళ్లి చేస్తున్నాడు ఈ పెళ్లి కనుక జరిగితే నువ్వు సిమ్రన్ ని మిస్ అవుతావు పెళ్ళి ఎక్కడా హలో ఈ క్షణం నుంచి ఈ కథకి రైటర్ ని పబ్లిషర్ ని నేను ఎప్పుడు దాకా నువ్వు ఖర్చు పెట్టినంత ఇంట్రెస్ట్ తో సహా నీ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ అయిపోద్ది పెట్టే ఫోన్ సార్ నచ్చారు సార్ సూపర్ సార్ మనకి ఎవరు ఎలా కలిసి వస్తుంది ఏంటి మన కృష్ణ లైఫ్ లో చాలా ప్రేమ కథలు రాశాను ఫస్ట్ టైం జీవితం రాస్తున్నాను సాయి ఎక్కడున్నాడు చెప్పు ప్లీజ్ బండి ఎక్కండి సార్ ఇప్పటి వరకు నువ్వేం చేసిన నీ చెల్లెలు హ్యాపీగా ఉండడం కోసం చేసావు అనుకున్నాను కరెక్ట్ టైంకి చైత్ర రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే సిమ్రాన్ లైఫ్ అయ్యేది లైఫ్ అయ్యేది రా అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ నాకు అర్థం కావట్లేదు క్లైమాక్స్ లో ఎంటర్ అయితే అలాగే ఉంటది అసలు కథ ఏంటయ్యా చదువుకోండి ఇదిగో ఈ కథకి రైటర్ మా సారే ఏమయ్యా మీ ఇష్టం వచ్చిన రైటర్కి ఏమైనా రియాలిటీ షోలు అనుకున్నారా రియల్ లైఫ్ సార్ మేము రాసింది అక్కడ జరగట్లేదు అక్కడ జరిగింది మేము రాస్తాను ఆగు పిలిచిన వాడు సైలెంట్ పెళ్లి ఆపిన వాడు వైలెంట్ మధ్యలో నేనేంటి పిప్పర్ మెంట భోజనాలు రెడీగా ఉన్నాయి కామ్గా తినేసి పో నేను భోజనానికి రాలేదు నాకు సమాధానం కావాలి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు దాన్ని ప్రేమించేసి పెళ్లి లేపేస్తావా మధ్యలో వచ్చేలాగా అడగడానికి నువ్వేవాడు సంఘ సంఘమిత్ర ఫ్రంట్ టు సొసైటీ ఏంటి నీ ప్రాబ్లం ఏంటి నీ ప్రాబ్లం అంటావేంటి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ద్రమ్మాయిలు చేసుకుంటే సంఘం నీకు హార్తలు అవ్వడానికి నువ్వేమైనా దేవుళ్ళ ఫీల్ అవుతున్నావా కాదు కానప్పుడు బౌద్ధి థింగ్స్ మూసుకుని సంఘం చెప్పినట్టు చేయి వంద మందిని ప్రేమించుకో అది నీ పర్సనల్ ప్రాబ్లం కానీ ఒక్కళ్ళనే పెళ్లి చేసుకో అది సంఘం రూల్ రూల్ ఇస్ రూల్ రూల్ ఫర్ ఆల్ మళ్ళీ చెప్పండి ఇది కూడా రెండు సార్లు చెప్పాలా నువ్వు వంద మందిని ప్రేమించు మాకు ప్రాబ్లం లేదు 
బట్ యు షుడ్ మ్యారీ వన్ గర్ల్ అట్ ఏ టైమ్ అంటే తొంభై తొమ్మిది మందిని మోసం చేయమంటావా నేనెక్కడా నన్ను నేను మాట్లాడిన దానిలో అంత డెప్త్ ఉందా చూడండి లైఫ్లో మనం ప్లాన్ చేయకుండా చేసే ఒక్క ఒక్క పని ప్రేమించడం అది నా విషయంలో రెండు సార్లు జరిగింది నాకు మోసం చేసే ఉద్దేశం లేదు కాబట్టి అది తప్ప అనిపించలేదు ఏంటండి మీ వాడు అలా మాట్లాడుతుంటే నిలిచి చూస్తున్నారు తండ్రిగా మీకు ఏ బాధ్యత లేదా అదే మీ ప్లేస్ లో నేనుంటానా చెప్పండి ఉంటే ఏం చేస్తారు ఖచ్చితంగా ఒకరితోనే పెళ్లి జరిపించేవాడిని చాలా కరెక్ట్ గా చెప్పారు నాకు అదే చేయాలని ఉంది ఇద్దరిలో ఎవరిని చేసుకుంటే కరెక్ట్ మీరే డిసైడ్ చేయండి ఏ అమ్మాయా ఆ అమ్మాయా ఇందులో ఆలోచించేది ఏముంది ఆల్రెడీ సెటప్ రెడీ ఉంది కాబట్టి ఆ అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకోవాలండి అందరూ ఆశీర్వదించి వెళ్తాం ఏం గురుజీ ఇందాక ఈ ఆన్సర్ చెప్పినందుకు కదరా ఈ సంఘం మిత్రం వీళ్ళందరూ కలిసి కొట్టడానికి వచ్చారు సార్ మీరు అడిగిన దానికి మా దగ్గర సొల్యూషన్ లేదు సార్ నేను ఎంతో మంది ప్రేమికులను చూశాను వాళ్ళందరూ ప్రేమ పేరు చెప్పి ప్రేమించడం తప్ప మిగతావన్నీ చేస్తారు ఇతను సిన్సియర్ గా ప్రేమించాడు ఇతని ప్రేమలో నిజాయితీ ఉంది కానీ మా దగ్గర సొల్యూషన్ లేదు అవునండి నాకు ఏం చేయాలో తెలియక ఏదేదో చేయాలని ట్రై చేశాను సో ఈ వ్యవహారం మన వల్ల ఏది కాదు ఇద్దరిలో ఎవరినో ఒకరిని చేసుకున్నా రెండో వాళ్ళు బాధపడతారు పోనీ ముగ్గురిని విడివిడిగా ఉండమంటే ముగ్గురు హ్యాపీగా ఉండలేరు ముగ్గురిని కలిసి ఉండని రానంటే అది చెప్పగలిగే మెచ్యూరిటీ మనకి లేదు సో ఈ ప్రాబ్లం మనది కాదు వాళ్ళది పరిష్కారం కూడా వాళ్ళకే వదిలేద్దాం నేనే నీ లైఫ్ అన్నప్పుడు నాకు ఇంకేమీ అవసరం లేదు అనిపించింది అదే మాట నువ్వు ఇంకొకరితో అన్నావని తెలిసి నాకు అసలు ఈ లైఫే వద్దు అనిపిస్తుంది తను కూడా నా లవర్ అని నీకు తెలియక ముందు ముగ్గురు హ్యాపీగా ఉన్నావు అప్పుడు ఉన్నది ఇప్పుడు లేనిది ఏంటో తెలుసా ఇన్సెక్యూరిటీ ఇది ఇన్సెక్యూరిటీ కాదు సాయి నేనంటూ నీ లైఫ్ లోకి వస్తే నువ్వు నా కోసమే నవ్వాలి నా కోసమే ఏడవాలి నా గురించి మాత్రమే ఆలోచించాలి అని అనుకుంటాను అలాంటిది నీ లైఫ్లో నేనేంటో తెలియకపోతే నీతో హ్యాపీగా ఎలా ఉంటాను కరెక్టే నీకు విషయం తెలుసా నువ్వు చైత్రతో పాటు నా మనసులో నెంబర్ వన్ ప్లేస్లోనే ఉన్నావు నెంబర్ వన్లో వన్నే ఉంటుంది సాయి కానీ ఆ ప్లేస్ మా ఇద్దరికీ ఇస్తా అంటున్నావు హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ తను నన్ను లవ్ చేస్తుందని నీకు తెలుసు నువ్వు నన్ను లవ్ చేస్తున్నావు తనకీ తెలుసు మీ ఇద్దరిలో ఒకరు నన్ను లవ్ చేస్తున్నారని ఇంకొకరు డ్రాప్ అయ్యారా నా ప్రేమను మ్యాథమెటిక్స్ లా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఎకనామిక్స్ లా ఖర్చు చేసి చెప్పలేను నాకు మీ మీద ఉన్నది ప్రేమే ఇంకేం కాదు సొసైటీ మన గురించి ఏమనుకుంటుందని నేను ఆలోచించడం లేదు దేవుళ్ళలో చాలా మందికి ఇద్దరేసి భార్యలు ఉన్నారని లాజిక్ లు చెప్పడం లేదు లవ్ని మించిన లాజిక్ లేదు మీరు నన్ను నేను మిమ్మల్ని కాదనుకోడు ఎంతసేపు ఒక్క సెకండ్ నేనే కాదు మీరు కూడా నన్ను కావాలని అనుకుంటున్నారు కానీ ఒక్కరికే కావాలనుకుంటున్నారు ఇద్దరికీ కావాలనుకోండి ముగ్గురు బాగుంటాం కావాలనుకోవడం ఈ జీవితం నేను లేకుండా మీరు ఎలా ఉంటారో నాకు తెలియదు కానీ మీరు లేకుండా నేను మాత్రం అస్సలు ఉండలేను దయచేసి మీ ఇద్దరు ఒకటి అవ్వడానికి ట్రై చేయండి అంతేగాని నన్ను రెండుగా విడగొట్టాలని ఆలోచించొద్దు మీ ఇద్దరిలో నేను ఏ ఒక్కరిని వదులుకోలేను వదులుకోలేను నేను ఒకటి అడుగుతాను నిజం చెప్పండి మన ముగ్గురు కలిసి బతకగలని నమ్మకం ఉందా లేదా ఉంది ఉంది మాకు నువ్వు కావాలి సాయి నువ్వు లేకుండా మేము ఉండలే సాయి పోయి పోయి ఇప్పుడు చెప్తారంటే అయినా కోరుకులు నాడు ఎప్పుడు తొందరగా పోవడంట చూస్తుంటే నేను బతికేసేలా ఉన్నాను మీతో కలిసి బతకడానికైనా సరే నేను ఖచ్చితంగా బతికొస్తాను 
వచ్చిన తర్వాత మాట మార్చకండి ప్లీజ్ ఓజే అమ్మ నన్ను హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళే అంబులెన్స్ ఇద్దరా నన్ను బతికించండి రా పెళ్లి చేసుకోవాలి Thank <laughs> you.